Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishwar Johan. Today I have brought uh, the first video of your second lesson from Flamingo, Lost Suffering by Anis Jung. For the class ke students, I have second lesson leke hai hun, Lost Suffering. And this first video hai. Lost Suffering has been written by Anis Jung. You know that Anis Jung is lesson ke writer hai. Or uh, Flamingo book may say ye second lesson hai. And this is meant for the students of class 12. Bharvi class ke students ke liye ye lesson hai. Or uh, Lost Suffering has been taken from stories of stolen childhood. Stolen childhood. Childhood kya hota hai bachpan. Lekhika ne kahaniya likhi hai churai huye bachpan ke baare mein. Aise bachche jinka bachpan hota hi nahi hai. Bachpan chhin liya jata hai. Un bachcho ke baare mein ye kahaniya hai. Let's begin the video lecture by explaining something about the author. Author के बारे में कुछ जान लेते हैं अनिश जंग के बारे में. अनिश जंग, she was born in 1964 in Rorkela. Rorkela में इनका जन्म हुआ था, West Bengal. और spent her childhood and adolescence in Hyderabad. बचपन और इनका किशोर अवस्था, adolescence period Hyderabad में बीता. She received her education in Hyderabad and in the United United States of America. इनकी जो higher education थी वो हैदराबाद में और United States में हुई America में. Her parents were both writers. इनके जो माता पिता थे parents वो दोनों writers थे. Anish Jung began her career as a writer in India और भारत वर्ष में इन्होंने अपना career जो पेशे वर्ष जीवन होता है वो एक लेखिका के रूप में शुरू किया. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books or akhbar jo major akhbar hain bharat ke ya videshon ke bhi abroad ke inhone akhbaron ke liye likhti rahi hain aur inhone kai pustakein bhi likhi hain columnist kaun hota hai jo akhbaron mein apne articles apne chhapwate rehte hain let's let me tell you something about the lesson lesson ke bare mein kuch jaan lete hain in this lesson the author anish jang presents a very miserable picture of children of india भारतवर्ष में बच्चों की दुर्दशा को पेश करती हैं कि बहुत से बच्चे मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं इंडिया में उन बच्चों की तरफ ये फोकस करती हैं ये लिखते हैं हुज चाइल्डहुड हैज बीन लॉस्ट समवेयर इन द हीप्स ऑफ गार्बेज इन स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज ब्रिक किलन्स ढाबा स्टील स्टॉल्स एंड इवन इन द हाउसेस ऑफ द मिडिल और द अपर क्लास पीपल डूइंग ऑड जॉब्स टू ऐड टू द प्रीटी इनकम ऑफ देयर पेरेंट्स जिन बच्चों का इस लेसन में जिक्र किया है अनिस जंग ने उन बच्चों का बचपन छीना हुआ है इनका बचपन होता ही नहीं है बचपन इन्हें पता ही नहीं होता क्या है तो इसलिए इनका लॉस्ट स्प्रिंग इस टाइटल को रखा है लॉस्ट का मतलब खोया हुआ स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग एक बहुत ही प्लेजेंट सीजन होता है जैसे ऋतु होती है एक साल में हमारे देश में छह ऋतु आती हैं उनमें सबसे आकर्षक ऋतु कौन सी है बसंत ऋतु है इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी पड़ाव आते हैं स्टेजेस आती हैं तो जो बचपन का टाइम होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है इसमें ना कोई चिंता होती है ना कोई दुख दर्द ना कोई इस तरह की परेशानी जो बड़े लोग महसूस करते हैं बचपन के बाद जो पड़ाव शुरू होते हैं एडल सेंट आता है पीरियड और फिर यूथ पीरियड आता है आदमी प्रौड हो जाता है वो सारे चिंताओं से घिरे हैं तो ये जो बच्चे हैं यहाँ के मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं और इनका बचपन कहीं ना कहीं हीप्स ऑफ गार्बेज में खो गया क्योंकि कूड़े कचरे के ढेरों में खो गया मीन्स यहाँ ये कूड़ा कचरा बीनते हैं गलियों में से उठा के उसे ले आते हैं कुछ पैसे मिल जाते हैं स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज जैसे ब्रिक किलन हैं भट्टे हो गए ईंटो के ढाबाज वगैरह में टी स्टॉल में काम करते हैं और कम उम्र में काम करते हैं हालांकि चाइल्ड लेबर एक्ट है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे लगाना कानूनी अपराध है परंतु फिर भी ये बच्चे इस चीज का शिकार है या फिर मिडल या अपर क्लास पीपल लोगों के घरों में ये काम करते हैं और जॉब करते रहते हैं और जॉब का मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करना ये इस तरह की जॉब ये करते हैं ताकि इनके पेरेंट्स की इनकम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सके शी ट्राइज टू सेंसिटाइज द पीपल सेटायर्स द अथॉरिटीज हु क्लेम टू इन एक्ट लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इस तरह से जो लेखिका है ये लोगों को सेंसिटाइज करते हैं इन समस्याओं से के बारे में उन्हें अवगत कराते हैं उनकी संवेदनाओं को जगाते हैं सेंसिटाइज करना क्या होता है संवेदनाओं को जगाना और सठायर भी करते हैं व्यंग भी मारते हैं अब सठराइज करना 
व्यंग मारना अथॉरिटीज पे उन अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कानून बना रखा है बच्चों के इन एक्ट मीन्स टू मेक लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कानून है और वो दावा करते हैं द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट एक्सेप्ट इज ए शॉर्ट पार्ट टेकन फ्रॉम ए टेक्स्ट मूवी या किसी बुक का कुछ छोटा हिस्सा एक्सेप्ट बोलते हैं फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉ सप्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चिल्ड्रन ये जो बड़ी बुक है इनकी उसमें से ये एक छोटा सा टुकड़ा है पीस है हेयर सी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लाइटेशन यहाँ पे वो एनालाइज करते हैं इस ग्राइंडिंग पॉवर्टी का ग्राइंडिंग मीन्स क्रशिंग गरीबी क्रशिंग होती है जीवन को खत्म कर देती है एक किस्म से कोई खुशी नहीं रहती जीवन में गरीबी एक अपने आप में अभिशाप है पॉवर्टी इज ए कर्स और जो रीति रिवाज इन्हें इन बच्चों को शोषित करते हैं लेखिका यहाँ एनालाइज करती है उन चीजों को द टेक्स्ट ऑफ द लेसन बिगिन लेट्स बिगिन द टेक्स्ट समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनिस जंग अक्सर जैसे ही वो अपने घर से निकलती हैं ऑफिस जाती हैं तो रास्ते में इन्हें ये कचरा बीनने वाले बच्चे मिलते हैं जो आप गलियों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं दस बारह साल की उम्र के होते हैं आमतौर पे आठ दस साल के ये कचरा उठाते रहते हैं और अपने बोरियों में डालते रहते हैं उन्हें तो इनमें एक साहिब नाम का लड़का है जिससे लेखिका की बात होती रहती है अक्सर लेखिका उस बच्चे से बातें कर रही है लड़का उन्हें जवाब दे रहा है ये यहाँ से डायलॉग से ही शुरू होता है कन्वर्सेशनल टोन एकदम लेसन में है समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन द गार्बेज पूछा होगा कि गार्बेज में क्या मिलता है तो लड़का कहता है कि कभी कभी समटाइम्स मीन्स कभी कभी मुझे एक रुपया भी मिल जाता है गार्बेज में वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग बाई नॉट डूइंग एनी वर्क जस्ट फॉर गोल्ड इन द गार्बेज टम्स ऑफ माई नेबरहुड वर्ड मीनिंग देख लेते हैं एनकाउंटर का मतलब क्या होता है अचानक मिलना टू मीट ऑल ऑफ सडन क्राउजिंग क्राउजिंग क्या होता है आस्किंग पीपल फॉर मनी बाई नॉट डूइंग एनी वर्क जस्ट लाइक बैगिंग पैसे मांगना लोगों से जस्ट जैसे भिखारी मांगते हैं और गोल्ड ये गोल्ड इसको पैसे को ही कहते हैं इसमें पैसा मिल जाता है कई बार चीजें मिल जाती हैं कीमती और इसका मतलब यहाँ क्वाइंस या रुपी से है गार्बेज डम्प्स में डम्प्स क्या होते हैं पिट्स एम्प्टी प्लॉट्स होते हैं गलियों में आमतौर पे कई बार मिल जाते हैं तो उनमें लोग गार्बेज के कूड़े करकट के ढेर लगा देते हैं तो वहाँ पे भी ये तलाश करते हैं उन चीजों की आस पड़ोस में और सीमापुरी में तो आप जानते हैं दिल्ली में वो कुछ कचरे के ढेर होते थे बड़, बड़े बड़े होते हैं साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो साहेब लेखिका को बताता है कि उन उन्होंने बहुत समय पहले अपना पुश्तैनी घर छोड़ दिया था जहाँ ओरिजिनली रहते थे सेट अमिड द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी अमिड मीन्स इन द मिडल ऑफ सराउंडेड बाय ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका ढाका शहर के आसपास के जो ग्रीन फील्ड है वहाँ कहीं इनका गाँव था घर बना हुआ था और ये जो घर है ढाका का इनका इनकी मेमोरी में अभी गायब नहीं हुआ इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी दूर की याद नहीं है मीन्स वो बिल्कुल ताजा है देर वर मेनी स्टॉम दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स इज मदर टेलसिंग उसकी माँ उसे बताती है कि इनके खेत हुआ करते थे और जहाँ पे तूफान आते थे साइक्लोन आप जानते हैं कि बांग्लादेश वगैरह में इनमें साइक्लोन आते हैं और इन्होंने इनके खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया स्वीप करना होता है वैसे झाड़ू मारना होता है परंतु यहाँ पे जैसे कोई झाड़ू मार गया हो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना दैट्स वाई दे लेफ्ट यही कारण था कि उन्होंने अपने घर बार छोड़े लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव अब दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और वहाँ पे ये कचरा बीनते हैं उसमें पैसा मिल जाता है इन्हें आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर दबी आवाज में कहता है मटर करना होता है स्पीक क्वाइटली इन ए लो पीच ऑफ वॉइस लुकिंग अवे लेखिका की आंखों में आंखें डाल के ना बोलता हुआ साइड में देखता हुआ कहता है कि मेरे पास करने को अब कुछ भी नहीं इसके अलावा मैं क्या करूं मेरे पास कोई काम भी तो नहीं है आई हैव नथिंग एल्स टू डू गो टू स्कूल आई साइड ग्लिबली ग्लिबली मीन स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस बट कैजली थोड़ा 
कॉन्फिडेंस से बोलना परंतु ना सोचते हुए ऐसी बात कहते हुए जो कि कल को शायद पूरी ना हो तो लेखिका ने ग्लिबली कहा स्कूल जाओ स्कूल में क्यों नहीं जाते रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो दैट वाइस मस्ट साउंड और लेखिका तुरंत ही रियलाइज कर जाती है इमिडिएटली मीन्स तुरंत रियलाइज करना अनुभव करना महसूस करना अपनी एडवाइस की होलोनेस पे की उस, उनकी जो एडवाइस थी स्कूल जाने की कितनी खोखली थी उन लड़कों की मजबूरी थी कचरा बीनना वो कैसे जा सकते हैं इस काम को छोड़ के स्कूल में तो अब उसे अपनी दी गई नसीहत पर थोड़ा सोचा उन्होंने देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड वेन डे बिल्ड वन आई विल गो लड़का कहता है साहेब कहता है कि हमारी नेबरहुड में हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है जब कभी बनेगा तो चला जाऊंगा लेखिका फिर कैजुअल मैनर में कहती है इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम आयास हाफ जोकिंग थोड़ा हाफ जोकिंग वे में कहा उन्होंने जैसे कोई थोड़ा बहुत मजाक कर रहा है जब मैं स्कूल खोलूंगी तब तुम आओगे मेरे स्कूल में स्माइलिंग ब्रॉडली मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वही लड़का लेखिका की तरफ भाग आ रहा है और आके एकदम पूछता है जैसे हाँप रहा हो इज योर स्कूल रेडी क्या आपका स्कूल तैयार है और लेखिका कहती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से एम्बेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वॉज नॉट मैंट अब लेखिका एम्बेसमेंट फील कर रही है थोड़ी शर्मिंदगी उन्हें हो रही है शाइनेस उन्हें महसूस हो रही है क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था कि जब मेरा स्कूल बनेगा तब आओगे एक ऐसा वादा जो वो पूरा नहीं कर पाएगी तो ये सोचते हुए कि वो वादा उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसी उम्मीद जिसे वो पूरा न कर सके क्यों जगाई उसके मन में एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वॉज नॉट मैंट बट प्रोमिस इज लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इज ब्लीक वर्ल्ड यहाँ पे डीप मीनिंग है परंतु जिस तरह का प्रोमिस उसने लेखिका ने किया इस तरह अबाउंड इन मीन्स आर इन प्लेंटी प्रेजेंट इन प्लेंटी इस तरह के वादे तो इनके जीवन में चलते रहते हैं लोग आते होंगे जैसे वोट मांगने आते हैं पॉलिटिकल लोग आते होंगे वोट मांगने तो वो भी बड़े वादे करते होंगे इनका जो वर्ल्ड है चामलेस वर्ल्ड है ब्लीक वर्ल्ड ब्लीक मीन चामलेस जिसमें कोई खुशी ना हो अंधकार हो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम आई आस्क हिम हिस नेम कई महीने इसी तरह बातचीत चलती गई तो एक दिन लेखिका उससे नाम पूछती है He told the narrator his name Sahib Alam, and he announced his name uh, somewhat feeling excited, not proud. He didn't know the meaning of his name. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have had a hard time believing it. Lekhika kehti hai ki usse अपने नाम का अर्थ नहीं पता था. He didn't know the meaning of his name. If he knew that his name meant द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इस ब्रह्मांड का मालिक लॉर्ड मीन्स भगवान ईश्वर इस ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर है द नरेटर वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन हियर इफ ही हैड नोन द मीनिंग ऑफ हिज नेम दैट इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड नॉट हैव बिलीव इट ही वुड हैव हैड ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट मीन्स उसे बहुत समय लगता है बहुत मुश्किल आती है उसे ये बात समझने के लिए कि उसका नाम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है इस ब्रह्मांड का मालिक है और जबकि वो गलियों में से कचरा बीनता है उठाता है अन अवेयर ऑफ वट इज नेम रिप्रजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिस अपियर एट नोन अन अवेयर मीन्स नॉट नोविंग वट हिज नेम रिप्रजेंट ही डिडेंट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम ही रोम्स अबाउट रोम्स अबाउट मीन्स ही वॉन्डर्स अबाउट वह गलियों में फिरता रहता है अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ विच इज एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज आर्मी मीन्स ग्रुप इट्स अ ग्रुप ऑफ बेयर फुट बॉयज ऐसे लड़कों का ये समूह है जो नंगे पांव रहते हैं यहाँ पे एक सिमली दी है नरेटर ने कि दे अपियर इन द स्टेट्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड देन दे डिस अपियर एट नून वो सुबह सवेरे गलियों में दिखाई देते हैं जैसे कि मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं जो सुबह सुबह ठंड ठंड में पक्षी इधर उधर होते हैं घूम रहे होते हैं उड़ रहे होते हैं और अपने भोजन की तलाश में दोपहर गर्मी होते ही ये गायब हो जाते हैं तो इन दिस पैसेज द नरेटर टेल्स अस दैट साहेब डिडन नो द रियल मीनिंग ऑफ इज नेम विच वॉज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स he keeps on wandering about the streets along with his friends barefooted boys and they appear in the streets like morning birds and then they disappear at noon 
Over the months, I have come to recognize each of them. This process took several months and uh, during this period, the narrator came to know all of them. She was able to recognize each and every boy of that group. Kai mahino tak ye system chalta raha aur narrator unke naam poochte, baatein karti unse. Is tarah se narrator us group ke sabhi bachchon ko jaanne lagge, pehchaanne lagge, recognize karna, pehchaanna hota hai. Unke naam tak wo pehchaanne lagge thi. और एक दिन लेखिका कहती है उनसे why aren't you wearing chappals लेखिका ने कहा पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे my mother didn't bring them down from the shelf he answers simply वह जवाब देता है simply बड़े भोले पन में वो जवाब देता है कहता है कि मेरे चप्पल शेल्प में ऊपर ऊंचाई पे हैं उसमें रखे हुए हैं और मेरी माँ ने उतारे नहीं हैं नीचे नहीं उतारे even if she did he will throw them off adds another who is wearing shoes that do not match एक और लड़का जिसने शूज पहने हुए और ये शूज उसको मैच नहीं करते ऐसे लगते हैं कि जैसे कहीं से उठाए हुए हैं किसी और के शूज हैं उसे मैच नहीं कर रहे थे वो तो वो कहते हैं कि यदि इसकी माँ इसको चप्पल दे भी देती तो ये उन्हें फेंक देता वेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स और लेखिका जब ये बात पूछती है कमेंट करती है इस बात से उससे पूछती है कि ऐसा है क्या तुम चप्पल नहीं पहनना चाहते उन्हें फेंक दोगे क्या ही शफल्स शफल करना यहाँ पे फीलिंग अनकम्फर्टेबल एक पैर से दूसरे पैर पे जैसे शफलिंग करते हैं वजन एक पे ना डालते हुए दूसरे में शेयर करते हैं मतलब वो शफलिंग करने लगा कभी उस पैर के बाहर खड़ा हो गया कभी उस पैर पे वजन डालता हुआ खड़ा हो गया तो कहता कुछ नहीं है एक्चुअली ही वॉज फीलिंग गिल्टी आई वॉन्ट शूज से इज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन ए पेयर ऑल इज लाइफ फिर तीसरा लड़का बोलता है और इस लड़के को अब तक के जीवन में जूतों का एक भी पेयर नसीब नहीं हुआ वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए आई वॉन्ट शूज ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग वेयर फुट इट्स इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स अब लेखिका कहती हैं शी टेल्स अस दैट शी हैज सीन सच बेयर फुट चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज एज वेल एज ऑन विलेज रोड्स कि उन्होंने ऐसे बच्चों को गलियों में घूमते देखा है नंगे पाव चलते देखा है शहरों में और गांव की स्ट्रीट्स में भी गलियों में भी उन्हें देखा है यहाँ पे रोड्स का मतलब स्ट्रीट्स से गांव में गलियाँ होती हैं सड़कें तो अब बनी हैं मतलब वहाँ पे पक्की होगी कंक्रीट की बन गई गलियाँ पहले तो कच्ची होती थी इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज वन एक्सप्लेनेशन ये जो बेयर फुट बच्चे घूमते हैं बिन चप्पलों के बिन शूज के बच्चे घूमते हैं इसकी एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकती है कि ये ट्रेडिशन है इट्स नॉट लैक ऑफ मनी ये पैसे की कमी नहीं है कि चप्पलें वो अफोर्ड ना कर सकते हो ये एक फैशन बन गया उनका ट्रेडिशन बन गया कि बेयर फुट रहना आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी अब लेखिका यहाँ सोचती हैं गंभीरता से सोचती हैं थोड़ी आश्चर्य चकित भी होती है कि क्या एक बहाना है इज ओनली एन एक्सक्यूज एक्सक्यूज बहाना टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी ये जो इस तबके में एक परपेचुअल गरीबी है स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी की स्थिति परपेचुअल अनएंडिंग जो कभी खत्म ना होती हो तो उसको एक्सप्लेन करने का एक बहाना है ताकि वो गरीबी एक्सप्लेन ना करनी पड़े इन्हें एक्चुअली दैट इज द वे टू अवॉइड टेलिंग अबाउट देयर स्टेट ऑफ पॉवर्टी द राइटर वंडर्स सी थिंक्स दैट इट माइट बी द केस दैट दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लेन अबाउट देयर पॉवर्टी दे वॉन्ट टू हाइड देयर पॉवर्टी बाई एक्सप्लेनिंग दैट दे डोंट लाइक टू वेयर शूज एंड चप्पल्स आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम ओ डी पी वंस टोल्ड मी लेखिका कहती हैं कि उन्हें एक कहानी याद है और वो कहानी एक व्यक्ति ने सुनाई थी जो उडीपी उडीपी कोई जगह है प्लेस है वहाँ से आया था एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेंपल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट वो व्यक्ति लेखिका को बताता है अपनी कहानी कि जब वो एक स्कूल गोइंग बॉय था तो एक मंदिर के सामने से ही वुड गो टू स्कूल वो स्कूल जाया करता था पास्ट मीन्स गुजरता हुआ एक ओल्ड टेंपल 
के सामने से गुजरता हुआ वेयर इज फादर वॉज ए प्रीस्ट और उस टेम्पल में उसके फादर पंडित थे प्रीस्ट थे ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट दल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज और वो टेम्पल में और मंदिर के सामने वो खड़ा हो जाता थोड़ी देर के लिए ब्रीफली और एक जोड़े शूज के लिए वो प्रार्थना करता कि ईश्वर उसे एक जोड़ा जूतों का दे दे थर्टी ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेस्टलेशन मिजरी एंड लोलिनेस तीस वर्ष बाद आई कौन है यहाँ पे अनिश चंग ऑथर कहती है कि वो उस कस्बे में गई उस शहर में गई और टेम्पल देखा उन्होंने जो कि एक एक डेसोलेशन प्लेस ऑफ डेसोलेशन बन चुका है विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन मीन वहाँ पे निर्जरता नजर आती है एक डेसोलेशन एक सोनापन अकेलापन नजर आता है और मिजरी यहाँ पे दुख संकट होते हैं वैसे मीनिंग इसका मिजरी मिजरेबल लाइफ जो होती है दैट इज फुल ऑफ सफरिंग एंड ट्रबल्स वो जो वो जो मंदिर है एक सुनसान सी जगह नजर आती है जैसे कोई वहां रहता नहीं हो डेसोलेशन मिजरी एंड लोनलीनेस इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट देर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स और जो आंगन था वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट जहां अब नया पंडित रहते हैं वहां पे क्या था रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर रखी हुई है यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड और लेखिका ने क्या देखा कि एक लड़का ग्रे यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई है और सॉक्स और शूज भी पहने हुए हैं वहां पे हाफता हुआ आया पेंटिंग मीन्स हाफता हुआ एंड थ्रू इज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड एक फोल्डिंग बेड पे उसने अपना स्कूल बैग फेंक के मारा लुकिंग एट दी बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू दी गॉड एस वेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज लेट मी नेवर लूज दैम अब इस लड़के को देखते हुए लेखिका को वही लड़का याद आ गया जिसने वो ओडीपी की कहानी सुनाई थी जिसने वो बताया था कि वो मंदिर के सामने हर रोज एक शूज के जोड़े के लिए एक जूतों के जोड़े के लिए प्रार्थना किया करता था द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस और जब उसे वो शूज मिल गए थे तो फिर वो प्रेयर ये करता कि हे भगवान ये शूज उससे कभी अलग ना हो इन शूज को वो खो ना दे द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर और देवी ने या ईश्वर ने उसकी प्रेयर को मान लिया था ग्रांट कर लिया था ग्रांट करना स्वीकार करना एक्सेप्ट करना यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस नाउ वो शूज आज के युग में प्रेजेंट टाइम्स में अगर देखे जाए जैसे वो उस पंडित का बेटा था जो सेकंड प्रीस्ट का बेटा था शूज पहनता है सॉक्स पहनता है तो सभी बच्चे आजकल शूज पहनते हैं सॉक्स पहनते हैं बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूजलेस लेखिका कहते हैं कि देर आर मैनी चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड लाइक दो रैग पिकर दे डू नॉट वेयर शूज दे रिमेन शूजलेस उनके पड़ोस में बहुत से रैग पिकर्स हैं रैग पीकर जैसे बच्चे हैं वो शूजलेस हैं उनके पास कोई शूज नहीं है माय एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस मीन्स अ पर्सन होम यू डू नॉट नो वेरी वेल परिचित व्यक्ति को एक्वेंटेंस कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसको आप भली भांति न जानते हो बस हेलो हाय जैसे होती है हाथ उसको वैसे ही जानते हैं माय एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ डेली एंड माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली और लेखिका अब ये बताती है हमें कि इन बच्चों से इन रैग पिकर से जो उनकी एक्वेंटेंस हुई है एक परिचय हुआ है वह परिचय लेखिका को सीमापुरी में ले जाते हैं सीमा पूरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली की पेरीफेरी पे है पेरीफेरी मीन्स आउटर पार्ट ऑफ डेली इट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली अगर सिम्बोलिकली देखें हम प्रतीकात्मक अंदाज में देखें तो दिल्ली इन बच्चों से बहुत दूर है हालांकि ये दिल्ली में रहते हैं सीमापुरी इज इन डेली बट दे आर अवे फ्रॉम द प्रोग्रेस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डेली दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स स्क्वाटर्स आर दोज पीपल हु आर लिविंग एट सम प्लेस विदाउट द ओनर्स परमिशन बिना मालिक की आज्ञा के जब लोग किसी के स्थान पर रहने लग जाए दो हजार कोल्ड स्क्वाटर्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज स्क्वाटर्स दिस ओ साउंड स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 और ये लोग स्क्वाटर्स जिन्हें यहाँ लेखिका कह रही हैं ये बांग्लादेश से आए थे 
चौहत्तर में आए थे साहेब फैमिली इज अमंग दैम और साहेब का परिवार इन परिवारों में से एक है 1971 में बांग्लादेश बना था ये ईस्टर्न पाकिस्तान था पहले उसके बाद बांग्लादेश बना तो वहाँ से कुछ लोग उजड़ के कह लो विस्थापित होके इधर आगे थे सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस इट स्टिल इज बट इट्स नो लॉन्गर एम उस समय जब ये कहानी लिखी गई या जब ये लोग बसे होंगे यहाँ आके तो वो विल्डरनेस था विल्डरनेस क्या होता है एम प्लेस जो एरिया प्रयोग नहीं होता कोई रेजिडेंस नहीं है कुछ भी नहीं है घास फूस कबाड़ खड़ा हो उसे विल्डरनेस कहते हैं और आज भी विल्डरनेस है बट इट्स नॉट एम आज एम नहीं है सीमापुरी अगर आप देखो तो कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड विद रूफ ऑफ टिन एंड थॉर्पलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज वेस्ट मैटर ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव टेन थाउजेंड रैग पीकर इन स्ट्रक्चर ऑफ मर्ड द नरेटर अनिश जंग टेल्स अस दैट टेन थाउजेंड रैग पीकर लिव इन द स्ट्रक्चर मेड ऑफ मर्ड एंड विद रूफ ऑफ टिन एंड थॉर्पलिन एंड दे डो नॉट हैव एनी बेसिक फैसिलिटीज लाइक सीवेज ड्रेनेज रनिंग वाटर ड्रिंकेबल वाटर फॉर दम सेल्फ ये लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं इन्होंने स्ट्रक्चर मड के बना रखे हैं कच्चे मिट्टी के स्ट्रक्चर बना रखे हैं ऊपर छतें इन्होंने टिन की हैं या तरपोल की हैं और डिवॉइड मीन्स लैकिंग इन स्विच द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज स्विच स्विच की फैसिलिटी नहीं है स्विच मीन्स जैसे वेस्ट मैटर लाइक यूरिन और सॉलिड वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है वो नहीं है कोई सुइज सिस्टम नहीं है ड्रेनेज नहीं है कोई रनिंग वाटर नहीं है टैप्स से होती हैं पानी की ड्रिंकेबल वाटर की दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन थर्टी ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन और यहाँ पे ये 30 वर्ष से रह रहे हैं जब से जब ये लेखिका ने ये लेसन लिखा होगा तब तक 30 साल हो गए थे इनकी कोई पहचान नहीं है दे आर लिविंग दे आर विदाउट एनी आइडेंटिटी कोई पहचान नहीं है विदाउट परमिट्स कोई परमिट नहीं है इन पे दे हैव ओनली राशन कार्ड दैट अनेबल्स देम टू कास्ट देयर वोट्स इन इलेक्शन सिर्फ पोलिटिकल लीडर्स ने उन्होंने इनके राशन कार्ड बना रखे हैं ताकि थोड़ा बहुत राशन मिल जाए ताकि ये वोट अपनी कास्ट कर सके एक पहचान पत्र मिला हुआ है फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी और इन लोगों के लिए फूड अधिक इम्पोर्टेंट है भोजन अधिक इम्पोर्टेंट है देन सर्वाइवल जीवित रहने के लिए फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल फॉर देयर लिविंग देन एन आइडेंटिटी आइडेंटिटी इज यूजलेस फॉर देम एक्चुअली दे वॉन्ट टू सर्वाइव दे वॉन्ट टू लिव If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. कहते हैं कि अगर if at the end of the day ये लोग जो सीमापुरी में रहते हैं वो लेखिका को बताते हैं अगर दिन की समाप्ति पे वो अपने परिवार को इस काबिल हो जाए कि वो उन्हें भोजन खिला सके मीन्स दिन में अगर वो कुछ मेहनत करके कुछ पैसा कमा सके तो ये बहुत बड़ी बात है एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक कुछ भोजन खिला सके ताकि वो रात को बिना एकिंग स्टमक का मतलब क्या है जब भूख लगती है दे फील पेन इन देयर स्टमक वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड तो वो कहते हैं कि हम यहाँ सीमापुरी में रहना बेहतर समझेंगे बजाय इसके कि ऐसे तो में अपने बांग्लादेश में जहाँ पे इनकी कोई फसल नहीं होती सारी फसल तूफान में उजड़ जाती है साइक्लोन आके उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं सो इन दिस पैसेज द नरेटर टेल्स अस दैट दीज पीपल लिव इन सीमापुरी एंड दे आर कॉम्प्लस एंड दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड दे आर हैप्पी दैट दे आर लिविंग इन सीमापुरी एंड दे डो नॉट रिमेंबर दे आर होम टाउन इन बांग्लादेश दे डो नॉट वॉन्ट टू गो बैक टू बांग्लादेश बिकॉज दे फाइंड फूड हियर दे आर एबल टू फुलफिल द स्टमक्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स दे डो नॉट हैव टू गो टू बेड हंगरी एंड फीलिंग स्टमक एक ड्यू टू हंगर एंड दे आर सेटिस्फाइड इफ दे गेट सम लाइवलीहुड फॉर वन डे एंड दे आर एबल टू फीड देयर चिल्ड्रन एटलीस्ट वन टाइम फूड सो दे आर हैप्पी टू लिव इन सीमापुरी रादर देन गोइंग बैक टू बांग्लादेश से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज वेन आई आस्क दैम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटिफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स लेट मी एक्सप्लेन दिस पैसेज अगेन इट सीम्स दैट द नरेटर 
ask some women of that area why they do not go back to their green fields in Bangladesh. They said that they are happy there. In Bangladesh, they were not able to feed their children properly because their crops used to be destroyed in cyclones. They had fields, but those fields were not giving them food. They are capable of earning some livelihood. They are able to feed their children uh, at least once a day, one, uh, per one time a day, that they are happy, that they are not going uh, going to bed without, uh, they are not sleeping, now they are not going to bed without eating anything. They have their... Lekhika, aisa lagta hai ki Lekhika ne in uh, logon se baat ki, to kuch mahilayen jo tattered, tattered means phati hui, inki saadiyan pehni hui in mahilayon ne, parantu ko saadiyan tattered hain, phati hui hain, unse poochti hai ki kyo nahi जाते आप अपने ग्रीन फील्ड्स में जहां से आप वापस आए हो जहां से आप बांग्लादेश से आए वहां हरे भरे खेतों में क्यों नहीं जाते तो कहते हैं कि हम यहां बेहतर समझेंगे यहां रहना अगर दिन के वक्त अगर दिन की समाप्ति पे वो अपने परिवार को भोजन कराने में सफल हो जाते हैं अपने परिवार के बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों को खाली पेट जाने से अगर वो अपने परिवार के सदस्यों को एक टाइम का खाना खाने में सफल हो जाते हैं खाना खिलाने में सफल हो जाते हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है और और यही कारण है दे वांट टू लिव इन सीमापुरी रादर देन गोइंग बैक टू देयर फील्ड्स इन बांग्लादेश व्हाट एवर दे फाइंड फूड व्हाट वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट दैट बिकम्स ट्रांजिट होम ट्रांजिट होम्स जहां कहीं भी नए भोजन मिलने लग जाता है वहीं ये अपने तंबू गाड़ देते हैं पिच देयर टेंट्स मींस अपने तंबू लगा देते हैं और वो इनके ट्रांजिट होम बन जाते हैं ट्रांजिट होम का मतलब होता है टेम्परेरी होम्स चिल्ड्रन ग्रो इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल बच्चे जन्म लेते हैं बड़े हो जाते हैं और बड़े होके थोड़े बहुत बड़े होके आठ दस साल के जैसे ही होते हैं ये इनके सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं रोजी रोटी कमाने के हिस्सेदार बन जाते हैं एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग और सीमापुरी में सर्वाइवल का अर्थ है रैग पिकिंग करना मतलब रोजी रोटी का साधन इनका सिर्फ क्या है रैग पिकिंग सो इन दिस वे दिस वीडियो लेक्चर वन ऑफ दिस लेसन लॉस सफरिंग इज ओवर आई शल कम अप विद द सेकेंड वीडियो टिल देन हैव ए नाइस डे थैंक यू